শয়তান পানা চায় তার থেকে আজকে আজিম উৎসান মাহফিল থেকে পরিষ্কার ভাষায় বলতে চাই ও গুলাম ও আবু সুফিয়ান আল কাদিরি আজকে তোমাকে পরিষ্কার ভাষায় বলতে চাই তুমি এ দেশের আলেম গুলামার মাথার তাস শাহেখ রাহমার আল্লামা শাহ আহমদ শফিকে অপমানা করেছো তার কাছে তোমাকে ক্ষমা চাইতে হবে যদি ক্ষমা না চাও বাংলার জমিনের তাও খিদি জনতা মুসলমান যদি বাসের লাঠি নিয়ে রাস্তায় নামে তোমাদের মতো বন্ড বেদাতিদেরকে বাংলার জমিন থেকে তারাইতে বেশি সময় লাগবে না मुसलमान ईमानदारा जो नारायर अकबर रास्ते नेमेम मुसलमान आवाज बिल शक्तर घूर्णी जो सालाम मुसलमान आवाज सालाम दी अपनारा उत्तर मुसलमान आवाज असलम আলহামদুলিল্লাহ <tries> দহু <tries> বিস্মিল্লাহ قل يا عبادي الذين اصرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمه الله ان الله يغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحيم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين وقال النبي صلى الله عليه وسلم من بكى من خشيه الله حرم الله تلك العين على النار او كما قال قال النبي عليه الصلاه والسلام সবাই محبت درود ابراہیم করি اللهم صل على محمد وعلى ال محمد 
كما صليت على ابراهيم পড়েন পড়েন সকলে كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد الحمد لمن قدر خيرا وخبلا الحمد لمن قدر خيرا وخبلا والشكر لمن صور حسنا وجمعلا والشكر لمن صور حسنا وجمعلا فرد صمد ام صفات الخلق بريون رب نزل كل كمد قرب كمالا رب نزل كل كمد قرب كمالا لا اله الا الله لا اله الا الله الا الله জুরে মহাব্বতের সাথে হায়াতে মমতে জোরে হামদে বেহদ মার কোদাই পাকেরা দিল মুহাবত খাকে মুসতে জুড়ে কৌনি তু দিল মে তু আতায় সমঝ মে নেহি আতা তু দিল মে তু আতায় সমঝ মে নেহি আতা বস জান লিয়া মাই তেরা পেহচান নেহি হাই বস জান লিয়া মাই তেরা পেহচান নেহি হাই আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিনের দরবারে অত্যন্ত শুকর ও সুযোগ যেই মহান রব্বুল আলমিন এই প্রচন্ড ঠান্ডার ভিতরে আমাদেরকে এই ফেতনা ফাঁসাতের জমানায় ফেতনা ফাঁসাত থেকে ফারাক করে ঝামেলা মুক্ত করে শশা আনুয়াকান্দা আলহাস ফরিদ উদ্দিন সরকার বাড়ি জামে মসজিদ ও যুব সংঘের উদ্যোগে আয়োজিত আজিম উৎসাহ আনুয়াজ উদ্বার মাহফিলে আসার মতো বসার মতো তৌফিক দান করেছেন এই জন্য নিয়ামতের শুকর আদায় আর্থে মুসলমান হিসেবে ইমানের আওয়াজকে উঁচু করে এক আওয়াজে উচ্চ কণ্ঠে মুসলমানের আওয়াজে আকাশ বাতাসকে মুখরিত করে উচ্চ সুরে জবান খোলে সকলেই পড়ি আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহ বাক রবুল আলমিন যাকে কবুল করেন 
আল্লাহ তালা যাকে পছন্দ করেন তাকে আল্লাহ তালা জান্নাতি পরিবেশনের পরিবেশের ভিতরে ঢুকায় দেন বলেন সুবাহান আল্লাহ আল্লাহ আমাদেরকে কবুল করেছেন এই জন্য আমরা আসতে পেরেছি তো এখানে বয়ান করার মতো আমার আমার মতো তানবীরের কোন যোগ্যতা নাই আলেম নাই আমল নাই তারপরেও আল্লাহর পাক রব্বুল আলমিন আমাকে এখানে বসিয়ে দিয়েছেন এই জন্য আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিনের দরবারে শুকুর আলহামদুলিল্লাহ তো আমি কোরআনুল করিমের ভিতর থেকে একটা আয়াত তালাত করেছি এবং মহানবী শ্রেষ্ঠ নবী মহানবী জিন্দানবী হায়াতুল্লবী সাল্লাহ আলহাম রেখে যাওয়া বাণী হাদিস শরীফের মধ্য থেকে একটি হাদিস করেছি আপনারা যদি ধৈর্য সহকারে বসেন এবং যদি আওয়াজ দেন তাহলে এই আয়াত এবং হাদিসের ভিতর থেকে কিছু পুনরাবৃত্তি করে আপনাদেরকে শোনাবো তো যতক্ষণ আলোচনা চলবে আমার যেটা অভ্যাস সব জায়গায় বলি আপনাদেরকেও বলতেছি আমি এমন বক্তা আপনারা যদি আওয়াজ না দেন তাহলে কিন্তু কথা বলতে পারবো না তো বয়ানে ঢুকার আগে আপনাদের সাথে একটা চুক্তি করে নিতে চাই চুক্তিটা হলো টাকা পয়সার চুক্তি নয় বাড়ি গাড়ির চুক্তি নয় বয়ানের ফাঁকে ফাঁকে যে একটু সুবাহান আল্লাহর আওয়াজ আলহামদুলিল্লাহ আওয়াজ নারায় তাকবির বয়ানের ভিতরে যদি এমন প্রেক্ষাপট তৈয়ার হয় ওই বাতিল পশ্চিমা শক্তিকে যদি জানিয়ে দিতে হয় এটা মুসলমানের দেশ যতদিন পর্যন্ত এই দেশের ভিতরে মুসলমান থাকবে যতদিন পর্যন্ত এই দেশের ভিতরে কোরআন থাকবে ওই পশ্চিমা শক্তি উদয়ী নাসারাদের কোন কালচার বাংলার জমিনে জায়গা দেওয়া হবে না কথা বলুন ঠিক কিনা তো যতক্ষণ আলোচনা আপনাদের সামনে করব আওয়াজ দিতে পারবেন তো ইনশাআল্লাহ জবান খুলে বলেন আওয়াজ দিতে পারবেন তো আপনাদের আওয়াজে মনে হয় আপনারা বাড়ির থেকে না খেয়ে এসেছেন মুসলমানের আওয়াজ সিং এর মতো দিতে হবে বলেন আওয়াজ দিতে পারবেন তো আজকে মুসলমান আজকে মুসলমান আজকে মুসলমান আওয়াজ আমাদের বন্ধ হয়ে গেছে আজকে মুসলমানের আওয়াজ বন্ধ হওয়ার কারণে ইহুদি নাসারা মাথা উঁচু করে দাঁড়াবার সাহস পেয়েছে ঠিক কিনা আজকে আমাদের আওয়াজ বন্ধ হয়ে গেছে মুসলমানের আওয়াজ বন্ধ হওয়ার কারণে মুসলমান মার খাচ্ছে মুসলমান যদি আওয়াজ দিত তাহলে মুসলমান মার খাত না যদি আমাদেরকে সিংহের মতো আওয়াজ দিতে হবে আমরা মুসলমান জাতি আমরা কাউকে ভয় পাই না ভয় পাই কাকে জবান তুলে বলেন কাকে আল্লাহকে আল্লাহ ছাড়া তো আমরা কাউকে ভয় পাই না একমাত্র ভয় পাই আল্লাহকে তো আজকে আমি আপনাদের সামনে কোরআনুল করিমের একটা আয়াত করেছি আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন এই আয়াতের ভিতরে গোটা পৃথিবীর উম্মদদেরকে বলেন যারা গুনাহ করতে করতে তাদের নিজেদের উপরে জুলুম করেছে তারা যেন আমি আল্লাহর দয়া অনুগ্রহ থেকে নৈরাস না হয়ে যায় ও পয়গম্বর আরো জানা দেন আমি আল্লাহ অত্যন্ত দয়াময় অত্যন্ত ক্ষমাশীল এই হলো আয়াতের সংক্ষিপ্ত তর জমা হাদিসের ভিতরে রসুল বলেন হাদিসের ভিতরে রসুল বলেন আল্লাহ বলেন ও পয়গম্বর বলুন 
মান বাকা মিন খসিয়াতিল্লা হাররম আল্লাহ তিলকাল আইনা আলান্নার জারা জাহান নামের ভয়ে কন্দন করবে আমি আল্লাহ ওই বান্দার চোখের পানি গালের নিচে আসার আগেই জিন্দিগির সমস্ত গুনা মাফ করে দেব আরো জুরে বলেন আজকে আমরা সুবাহানাল্লাহ বলতে পারি না আলহামদুলিল্লাহ বলতে পারি না একবার সুবাহানাল্লাহ বললে আসমান জমিনের ভিতরে যত ফাঁকা জায়গা আছে আল্লাহ তালা নেকের দ্বারা পরিপূর্ণ করে দেন তো আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন বলেন আমি দুনিয়ার বান্দা বান্দিদেরকে একটা উদ্দেশ্য নিয়ে সৃষ্টি করেছি আল্লাহ আমাদের একটা উদ্দেশ্য নিয়ে সৃষ্টি করছেন কিনা জুরে বলেন আল্লাহ আমাদেরকে একটা উদ্দেশ্য নিয়ে সৃষ্টি করেছেন আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন বলেন তুমি কি মনে করেছো আমি আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন তোমাদেরকে অনার্থক বানাইছি বেহুদা বানাইছি না না আমি আল্লাহ একটা উদ্দেশ্য নিয়ে তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছি আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন বলেন পরে বান্দা আমি আল্লাহ তোমাদেরকে কি উদ্দেশ্য নিয়ে সৃষ্টি করেছি আল্লাহ বলেন আল্লাহ বলেন বান্দা আমি আল্লাহ তোমাদেরকে একটা উদ্দেশ্য নিয়ে সৃষ্টি করেছি ওরে গোলাম আমি আল্লাহ তোমাদেরকে বেহুদা বানাই নাই অনার্থক বানাই নাই আমি আল্লাহ কিন্তু একটা উদ্দেশ্য নিয়ে সৃষ্টি করেছি আমরা দুনিয়ার ভিতরে একটা দান গাছ লাগানোর আগে চিন্তা ভাবনা করি এই দান গাছ ট্রাক্টর দিয়ে হাল বাইতে হবে হাল বাওয়ার পর পানি দিতে হবে তারপর দান গাছ রোপণ করতে হবে দান গাছ রোপণ করার পর যখন দান গাছটা বড় হয়ে যাবে তখন আগাছা পরিষ্কার করতে হবে সার দিতে হবে বীজ দিতে হবে সার বীজ দেওয়ার পর যখন সবকিছু পাক্কা হয়ে যাবে যখন ধানটা ফুটবে যখন খেতের ভিতরে দান আসবে আপনার আমার মনের ভিতরে একটা চিন্তা থাকে এই দানটা বিক্রি কইরা এই খেতের দান বিক্রি কইরা আমি একটা গরু কিনবো আমি একটা বাসুর কিনবো আমি একটা বাড়ি করব এমন আশা আমাদের মনের ভিতরে থাকে কিনা জুরা বলেন থাকে কিনা আল্লাহ পাক বলেন রে গুলাম আমি আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন একটা উদ্দেশ্য নিয়ে কিন্তু তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছি আমি আল্লাহর উদ্দেশ্য হলো আল্লাহ পাক বলেন ওরে বান্দা আমি আল্লাহ তোমাদেরকে বানাইছি আমি আল্লাহর গোলামি করার জন্য আমি আল্লাহর ইবাদত বন্দিকে করার জন্য যেহেতু সময় অল্প আলোচনা লম্বা করা যাবে না আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন বলেন ওরে বান্দা আমি আল্লাহ তোমাদেরকে বানাইছি জাহান নামে দেওয়ার জন্য নয় আমি আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন বানাইছি আমি আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন বানাইছি তোমাদেরকে জান্নাতে দেওয়ার জন্য ওরে বান্দা তুমি করবা আমি মালিকের ইবাদত আমি মালিক তোমাদেরকে দিব জান্নাত আমরা যদি মালিকের ইবাদত করি আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন ওয়াদা করেছেন আমাদেরকে জান্নাত দিবেন আল্লাহ কি ওয়াদা করেছেন আমাদেরকে জান্নাত দিবেন যদি আল্লাহর জান্নাত পাইতে চাই তাহলে আমাদেরকে ইবাদত করতে হবে বন্দিগি করতে হবে যদি আমরা আল্লাহর ইবাদত বন্দিগি করি আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন আমাদেরকে জান্নাত দিবেন মিশরের জমিনে পয়গম্বর মুসা আলাই সালাম কিছু সংখ্যক লোককে নিয়ে বসে গেলেন কিছু সংখ্যক লোককে বসে গেলেন মিশরের জমিনে বৃষ্টি না মিশরের জমিনে বৃষ্টি নাই কিছু সংখ্যক লোককে নিয়ে বসে গেলেন মিশরের লোকেরা বলে ও পয়গম্বর মুসা আল্লাহর কাছে একটু দোয়া করুন যাতে যেন বৃষ্টির ব্যবস্থা হয়ে যায় পয়গম্বর মৌসা আল্লাহর কাছে হাত বাড়াইলেন ওরে দয়ার মালি একটু বৃষ্টির ব্যবস্থা করে দাও আল্লাহ ডাক দিয়া বলে ও পয়গম্বর মৌসা তুমি যাদেরকে নিয়ে দোয়া করতেছো এদের ভিতরে 
আমি আল্লাহর একটা গুনাগার না ফরমান বান্দা আছে এই বান্দা যদি ময়দান থেকে উঠে না যায় আমি আল্লাহ বৃষ্টি দিব না বৃষ্টি হবে না পয়গম্বর মূসা রাগি ছিলেন পয়গম্বর মূসা বলে এখানে কে আসুক নাগার তাড়াতাড়ি ময়দান থেকে উঠে যাও আল্লাহ বলেছেন যদি তোমরা তুমি যদি উঠে না যাও তাহলে বৃষ্টি দিবেন না তুমি যদি উঠে না যাও বৃষ্টি দিবেন না যদি উঠে না যাও আল্লাহর ক্ষেত থেকে নাম ঠিকানা এনে ঘর ধাক্কা দিয়ে ময়দান থেকে বের করে দেব কে আসুক নাগার তাড়াতাড়ি উঠে যাও যখন পয়গম্বর মূসা এই কথা বললেন গুনাগার চিন্তায় পড়ে গেলেন আমি লক্ষ লক্ষ বছর গুনা করেছি হাজার হাজার বছর গুনা করেছি আমার গুনার খবর আমার ছেলে জানে না আমার গুনার খবর আমার বিবি জানে না যদি আমার বিবি জানত যদি আমার মা বাবা জানত তাহলে আমাকে ঘর থেকে বের করে দিত যদি এলাকাবাসী জানত তাহলে সমাজের ভিতরে আর জায়গা দিত না আমাকে সমাজ থেকে বের করে দিত গুনাগার চিন্তায় পড়ে গেলেন গুনাগার চিন্তায় পড়িয়া ডাক দিয়া বলে ওরে আল্লাহ হাজার হাজার বছর ধরে গুনা করি তুমি তো একটা বারের জন্য আমি গুনাগারের খানা বন্ধ করো না তুমি তো একটা বারের জন্য আমি গুনাগারের বাতাস বন্ধ করো না তুমি তো একটা বারের জন্য আমি গুনাগারের খানা বন্ধ করো না ওরে আল্লাহ এই হাজার হাজার এই ময়দানের ভিতরে যদি হাজার হাজার লোকের ভিতরে যদি আমি উঠে যাই মানুষ মনে করবে আমি গুনাগার মানুষ গুনাগার মনে করে আমাকে ধিক্কার দিবে মানুষ গুনাগার মনে করে আমাকে অপমান না করবে এখন যদি আমি আল্লাহ তোবার জন্য কাঁদি মানুষ মনে করবে হাজার হাজার লোকের ভিতরে কেউ কাঁদে না এ কেন কাঁদে মনে হয় সে গুনাগার গুনাগার চিন্তায় পড়ে গেলেন গুনাগার আল্লাহর কাছে তৌবা করলেন ওরে দয়ার মালিক তুমি আমাকে মাফ করে দাও যখন এই কথা বললেন এই কথা বলার সঙ্গে সঙ্গে আকাশ ফেটে বৃষ্টি আরম্ভ হয়ে গেল যখন বৃষ্টি আরম্ভ হয়ে গেল পয়গম্বর মূসা ডাক দিয়া বলে ওরে দয়ার আল্লাহ বুঝলাম না তুমি বললা গুনাগার কারণ গুনাগারের কারণে বৃষ্টি দিবা না গুনাগার থেকে ময়দান থেকে উঠে যায় নাই ওরে আল্লাহ কেন বৃষ্টি দিলা আল্লাহ ডাক দিয়া বলে ওরে পয়গম্বর মূসা গুনাগার আমি আল্লাহর কাছে এই ময়দানে বসে তৌবা করেছে বান্দা তৌবা করতে দেরি হয়েছে আমি আল্লাহ বান্দার তৌবা কবুল করতে দেরি করি নাই আরো জুড়ে বলেন সুবাহান আল্লাহ ও মুসলমান আমাদেরকে সতর্ক হইতে হবে আমরা মুসলমান জাতি সিংহের জাতি যতক্ষণ কথা বলবো সিংহের মতো বলবো ঠিক কিনা শিয়ালের মতো হাজার বছর বেঁচে থাকার চেয়ে সিংহের মতো বাঁচবো একদিন রাজি আছেন সবাই আমরা মুসলমান জাতি ও মুসলমান আজকে বাংলাদেশের ভিতরে কোন এলাকায় বসবাস করেন আপনারা আজকে বাংলাদেশের ভিতরে আজকে বাংলাদেশের শত শত আলেমের মাথার মুকুট হাজার হাজার আলেমের মুকুট আর হাজার হাজার আলেমের মাথার দাস শায়কের আহবার আল্লাহ শাহ আহমদ শফি দামাদ বারাকাত হুমকি নিয়ে আজকে বাংলার জমিনে কুটুক্তি করা হইতেছে বন্ড বেদা আতিদের ভিতরে একটা নাস্তি তার নাম হলো আবু সুফিয়ান আল কাদিরি তিনি বলে সফি সাহেবকে বলে সফি সাহেবকে উদ্দেশ্য করে বলে আবু সুফিয়ান আল কাদিরি বলে চট্টগ্রামের একটা একজন অসুস্থ নালায় দার্জাল মানে হলো আমরা পানা চাই কার থেকে আরো জুড়ে বলেন কার থেকে আমরা শয়তান থেকে পানা চাই কার কাছে বলতেছি আল্লাহর কাছে বলতেছি অপব্যাখ্যা করে বলে আবু সুফিয়ান আল কাদিরি বলে বলে আউজবিল্লাহিমিনার রজিম আমরা পানা চাই বিতারিত শৈতান হইতে আর আর সফি হল এমন শৈতানের শৈতান শৈতান পানা চাই তার থেকে নাউজুবিল্লাহ বলবেন না বলে বলে শৈতান 
শয়তান পানা যায় তার থেকে আজকে আজিম উৎসান মাহফিল থেকে পরিষ্কার ভাষায় বলতে চাই ও গুলাম ও আবু সুফিয়ান আল কাদিরি আজকে তোমাকে পরিষ্কার ভাষায় বলতে চাই তুমি এ দেশের আলেম গুলামার মাথার তাস শাহেকের আহমার আল্লামা শাহ আহমদ শফিকে অপমানা করেছো তার কাছে তোমাকে ক্ষমা চাইতে হবে যদি ক্ষমা না চাও বাংলার জমিনের তাও কিন্তু জনতা মুসলমান যদি বাসের লাঠি নিয়ে রাস্তায় নামে তোমাদের মতো বন্ড বেদাতিদেরকে বাংলার জমিন থেকে তারাইতে বেশি সময় লাগবে না मुसलमान ईमानदारा जो नाराई अकबर रास्ते नेमे मुसलमान आवाजे बेसिमा जमीन थकते आवाज बंद हार कारण बंद बेदाथा उचु कर दाड़ा सहस पे जी अपना आवाज दीलार जमीन जिकिन लिए भंडामी कर सहस पेतना बोले कैम जिकिन लिए भंडामी कर बोले शियाल मत हजार बचर बेची ना थे सिंह मत बाजब एक दिन राजी आज सबा जोरा बोल मुसलमान जो आवाज दिए रास्त नाम कुरान आईने देश चलत बंड भेदाती जमीन खुजे पावा सतर्क होते महफिल प्रधान आकर्षण शिशु बक्ता बंधुवर आतिकुल इसलम आतिक सहेब आसेंगे अपन मजे कथा बोलें सब बक्ता उपस्थित हो सतर्क होते अंचल भाईर ढुके पड़े जी ए रखम भाईर अंचल झाका दें तो देखें आस्ते आस्ते इमान हारा हो जाए सुंदर कर तौफिक दान कर